Италии каждый год проходит парад трубочистов международный. Туда съезжают все трубочисты со всего мира. Трубочисты – это немножко более высокого уровня специалист. Это необыкновенно интересная работа. Объединяет в себе вообще э, очень много всего и разных профессий, и разных обязанностей. Как сделать так, чтобы дымоход работал? Мы работаем с очень серьезными объектами, мы работаем в центре Москвы с жилыми домами, со старыми домами. Старый фонд – это самое сложное. Вот я приезжаю на объект, я смотрю, что там, как, начиная, ну, начиная прямо от входа в дом. Ну, если это частный дом или вот такой жилой дом. И моя работа – это с видеокамерой. Потому что мы смотрим по видеокамере с фотоаппаратом, мы все фотографируем, мы замеры делаем. И потом это уже все привозим в офис, и вот здесь вот уже все это анализируется. Вот скидывается на компьютер, вот как раз сейчас сижу, разбираюсь со сложным случаем после пожара. Вот это тоже наша работа, когда произошло возгорание от дымохода, нас вызывает, чтобы мы дали оценку, почему загорелось и что было сделано не так. И вот здесь надо очень много знать, очень много уметь. Образование, ну как минимум, среднее техническое. А лучше высшее. А когда вы начинали? Сколько лет назад? 12. Вы сами были чистильщиком? Ну, я сама организовывала эту компанию, но я ездила, я пробовала все. Все виды. Я ездила все время на объекты, потому что для того, чтобы создать эту профессию, потому что учиться негде, литературы нету. Никаких материалов. Это сейчас там в Ютубе набери и все, что хочешь, тебе покажут. А раньше этого не было в принципе. И то есть до всего приходилось доходить самой. Я вот ездила на объекты, я сама все пробовала, да, для того, чтобы понять, удобно, неудобно, что нужно. Многие инструменты сами делали. А вот этих чистильщиков в вашей компании сколько примерно? Четыре. Все мужчины? Конечно. Почему, конечно? Саша, а дай нам вот там гирьку лежит. Как у нас чистка осуществляется, да, до последнего времени? Берешь с собой гирьку, ершик, трос. Ну, еще чего-нибудь, на всякий случай, рюкзачок, мало ли чем столкнется. Вот, например, гирька. Можете потрогать. Я человек. О, какая вещь прекрасная. Можно на секунду помнить? Можно, конечно, можно. Ой, это 8 килограмм. Есть, есть, есть чуть меньше, есть больше. Бывают совсем большие, когда надо завалы пробивать. Я считаю, вот с гиркой работать не женское дело. Но сейчас появились другие инструменты. Вот. Мы их недавно приобрели. За рубежом ими очень давно пользуются. Там осуществляется чистка снизу. Там уже все проще. Там нет этих гирек, там есть штанги гибкие, с которыми достаточно легко работать. Единственное, что надо удерживать в руках перфоратор. Ну, не перфоратор, а шуруповер, да, но ну, он не сильно тяжелый. Нормально. Вот, вот этим можно чистить. И все равно работа идет с напарником, это обязательно. В любом случае. Вот. И вот этот метод уже для женщин совершенно нормальный, совершенно спокойно, работая таким оборудованием, вот профессию можно исключать из этого списка. Если вы к вам придет барышня наниматься в монтажнике, вот прямо в чистильщике, вы будете рассматривать ее кандидатуру или нет? Так я мечтаю о том, чтобы ко мне женщина пришла.